ಹೇ ಗಾಯಸ್ ವಟ್ಸ್ ಅಪ್ ನಾನು ಚಿದಾನಂದ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೊಡ್ತಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಇದು ಭಾರತದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕಾಲಜಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಾನು ಅನ್ಕಡಮೆಯಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಚಿದು ಸರ್ ಲೈವ್ ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೆ ಎಸ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಹನವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ ಐದರಿಂದ ಏಳರವರೆಗೆ ಫೈವ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೈಲಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಂದು ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ವಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕುಕ್ಕಡಪ್ಪ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಓದೋದಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಓಕೆ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಕೂಡ ಹುಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮಂತ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ಚಿದು ಸರ್ ಲೈವ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಐ ಡಿ ಯು ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಎಲ್ ಐ ವಿ ಈ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಿದು ಸರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಈ ಒನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇತರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ
ಆಶುತೋಷ್ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ರೆ ಪಿ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಿದ್ರು ಪಿ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಏನು ಪಿ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಪಿ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಕರಿತಿರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಐ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವರದಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತರೆ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬೈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಅಂಕೀಯತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಭಾರತದ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಟು ಇದು ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹದ ಹೆಸರು ಏನಿದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದಂತೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ ಅರಣ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಐ ಮೊದಲು ಪಿ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೀ ಇನ್ವೆ ಪ್ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಐ ಅಂತೇಳಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ವರದಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ವರದಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತರಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರವಾಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಡೆದು ಹೊಡಚಿದ್ರು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್
ಬಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಬಹುದಾದರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾರು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಣ್ಯಗಳು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ ಕೂತು ಬರೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಅರವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರೋದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅರವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿದ ರಾಜ್ಯಗಳು ನೋಡ್ಕೊತ ಬರೋದಾಯ್ತಾರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿದ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಗ್ಗಿರ್ತಾವೆ ಕುಗ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ನೋಡ್ಕೊತ ಬರೋದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂತ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಕುಸಿದೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮಣಿಪುರ ಮಣಿಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಕುಗ್ಗಿದ ರಾಜ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೋದ ಸಲಕ್ಕಿಂತನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿದೆ ಎಷ್ಟಂದರೆ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಮಿಜೋರಾಮ್ ಮಿಜೋರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಏರಿಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಗ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾಗಳಿದ್ವು ಇನ್ನು ಏರಿಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಏರಿಕೆ
ಹೆಚ್ಚಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡೋದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಏನಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಾಗಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದರ್ದ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೊಡಗು ಕೊಡಗು ಓಕೆ ಹೈಸೂರು ಅರಣ್ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡಗು ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಹರಿಯಾಣ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂತ ಹೊಂದುವ ಮುಖಾಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹರಿಯಾಣ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹರಿಯಾಣ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದಮನ್ ದಿ ಯು ದಮನ್ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಷ್ಟೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಓಕೆ ಎಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ವಿಶ್ವದ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ನಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಈ ಒಂದು ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹತ್ತು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಏನು ಅರಣ್ಯಗಳೇನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತವು ಕೂಡ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಏನು ಆದಾಯ ಬರ್ತದೋ ಅರಣ್ಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಭಾಗವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಏನು ಅರಣ್ಯ ಇತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಏನು ಅರಣ್ಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಏನು ಆದಾಯ ಬರ್ತದೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಏಟ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಸ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾಯಿತು ಅ
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಬಹಳ ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯನೀತಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಇನ್ನೇನ್ಪಿರಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹಾಳಾಗದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕತೆಯನ್ನು ಪಾರಂಪರಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪಾರಂಪರಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ನಾವೇನು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿದೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು ನೀವೀಗ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಉತ್ತ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದು ಸುಸ್ಥಿರ ಸಸ್ಟೇನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಿ ಸಸ್ಟೇನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಉದ್ಕೋತ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೆ ಎಫ್ ಎಮ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಸಾರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಎಫ್ ಎಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಗೊಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಓಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಏನಿರಲಿ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ ಓಕೆ ಅವಪ್ಪ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನ್ಕೊಂಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು ಅರಣ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮದೇನು ಮೊದಲಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ಜಂಟಿ ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯಗಾರಿಕೆ ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅರಣ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಅರಣ್ಯ ಗಣತಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅರಣ್ಯ ಗಣತಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅರಣ್ಯ ಗಣತಿ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಗಣತಿ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಐದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐದು ಅಂಶಗಳು ಏನೇನು ಐದು ಅಂಶಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಆಯಿತು ಅಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮರಗಿಡಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮರಗಿಡಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಐ ಹೋಪ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಮರಗಿಡಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಸ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಸ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನು ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಕಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ಸ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಬೆಂಕಿ ಓಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಅದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಏನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 
ಏಳು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಸ್ ಈಗ ಮತ್ತಿದು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾವು ಅದೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಿ ಒ ಪಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ತ್ರೀ ಬಿಲಿಯನ್ನಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಈಗ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹಾನಿ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕದು ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದಾಗನೇ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಿಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಿಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಿಸಿಸ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಫುಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿಗಿತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನೇಚರ್ಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ಸಮುದ್ರ ಸಾಗರಗಳು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಕೋತಾವೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಸಾಗರಗಳು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡ್ತವೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಿಥೇನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತದೆ ಸಿ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಮಿಥೇನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತದೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಓಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀವಿ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆಕ್ವೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಸಾರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೂತೀನಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ 